Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a platicarles sobre cuáles son las apps, aplicaciones, páginas y todo lo que uso para aprender. Estas aplicaciones te ayudan pues, para aprender alemán o cualquier otro idioma por tu propia cuenta. No sé si han notado en mis antiguos videos que a veces pongo pues, de que partes de video que estoy estudiando alemán en unas aplicaciones o en unas páginas. Bueno, pues siempre, siempre me preguntan de que cuál es la página, cuál es la aplicación y pues que mejor hacer un, un video explicando cuáles son o cuáles son las que me sirven y así. Primero que nada, quiero aclarar que yo no estoy estudiando alemán en una escuela. Iba a estudiar, todavía está en proceso todavía eso. Desde agosto iba a empezar a estudiar, pero por cosas del trabajo de mi novio, pues no, no pudimos. Yo creo que hasta el otro año ya me meto en la escuela de alemán y pues qué mejor avanzarle a mi alemán por mí misma para no estar de que aprendiendo lo que puedo haber aprendido yo sola en una escuela. ¿Sí me explico? O sea, no voy a andar gastando dinero de aquí para que solamente aprenda a decir de que hola, adiós y cosas así. Pues mejor aprendo lo básico y ya mejor en la escuela algo más avanzado. Entonces, si tú también quieres hacer eso de que primero estudiar por tu cuenta y luego ya algo más avanzado que tengas un maestro en ti, pues te voy a dar estos tips o estas aplicaciones que son las que yo personalmente uso, son las que a mí me están sirviendo, no sé si también te van a servir, si estás buscando, por eso te voy a dar varias opciones y tú vas a poder elegir la que más te guste. La primera aplicación es Duolingo. Esta aplicación es como prácticamente un juego, muy interactiva, muy padre, es más que nada de escribir. También puedes estar platicando con la aplicación, o sea, hablándole, que te va a salir las frases y tú puedes estar hablando, pero pues a la vez eso no me gusta tanto con, la, con Duolingo porque a veces como que falla un poco, pero es padre para practicar la escritura. Tiene demasiado vocabulario este sentido y es prácticamente es como un juego, tienes que llenar los bolitos que te salen y vas subiendo de niveles y está muy padre, muy interactiva. Esta aplicación es para aprender alemán y muchísimos otros idiomas y pues prácticamente es la que yo uso. También mi suegra y mi cuñada la usan para aprender español, ya que si tú tienes a alguien que sabes que no habla español, que te aprenda como un modo de juego, pues esa aplicación sería lo indicada. Lo padre de Duolingo, si no tienes celular, puedes estar en la aplicación por medio de internet. No tienes que descargar nada, solamente tienes que tener internet ya y se te guarda tu registro. Puedes ingresar sesión con Facebook. Si solo tienes celular y no tienes laptop, igualmente puedes bajar la aplicación, ahí sí tienes que bajarla. O también puedes hacer lo que hace mi suegra, no baja la aplicación, pero en el explorador vienen y ahí se pone, le gusta más estar en el explorador. Hemos visto es que no hay en la aplicación de alemán a español, solamente en el explorador de la computadora o en la tableta, pero en el explorador, ahí sí hay alemán a español. Está súper raro, pero sí, por si sabes de alguien que quiera aprender ese idioma, un alemán o alguien que no se conoce, pues ya le pasas la página en el explorador. Y bueno, la siguiente es Rosetta Stone. Esta es una, un programa más que nada para computadora y creo que también hay para el celular. No estoy segura, pero este tiene puesto y mi novio me lo bajó como le hizo, pero sí, de hecho intentamos bajarlo otra vez en su otra computadora y fue un shock. Y luego creo que otra vez intentó hacerlo, creo que se pudo, pero luego se no sé. Es un show, pero en total, en, en, en mi computadora sí se pudo y sí. Bueno, si tú tienes la posibilidad de comprarlo, no lo no pienses, cómpralo porque está súper bueno. Si puedes conseguirle, conseguirlo craqueado, o sea, descargado ilegalmente, pues muchísimo mejor también. Porque si es mucho, muy caro, bueno, se me hacen como para eso, pero sí está súper completo y eso es, creo que ese y Duolingo son los que más uso, pero bueno, es una aplicación donde tú puedes, esa me gusta más para platicar, para hablar, para practicar mi pronunciación en alemán, está súper bien y también tengo muchas frases, 
pero en cobulario, así como que cositas de que, cositas así, no sé, la pluma, cosas así que hay, pero como que siento que en ese aspecto le falta mucho. Pero en sí, con frases en todo eso, es más larga y está muy completa. Otra de las aplicaciones que uso mucho, pero eso solo es cuando estoy en el celular, es esta, se llama Vocabulary Trainer o algo así. Y es gratis. La bajo en Android. Y pues si quieres descargarla. Lo que no me gusta de esta aplicación es a veces las voces de las personas que traducen. Pero pues bueno, a veces le puedes cambiar de que quieres activar la de en español, por ejemplo. Pero la de alemán, pues a veces sí está extraña. Pero también está muy completa y tiene mucho vocabulario y está muy padre. Y las siguientes son esta página y esta página, que son dos que te explican literalmente todo. Si tienes dudas de algo, ahí te va a decir el por qué y cómo, cuándo y dónde. Todo, todo explica súper bien. Estas páginas las uso a veces como complemento. Por ejemplo, esto. Tengo, aquí estoy viendo futuro. Dice futuro, el nombre de esto y luego lo que significa y una frase haciéndolo en español. Cuando cuenta todo lo que veo así que me llama la atención, lo apunto para que no se me olvide y es todo, todo, casi siempre en todas las aplicaciones, todo lo nuevo, todo, todo, todo lo veo. Por ejemplo, las frases que estoy viendo en Rosetta son las anoto todo en alemán y su significado en español todo, todo junto ese es un tip muy bueno que te doy o sea, si estás estudiando alemán checa sería tienes que apuntarlas porque así te va a aprender mejor las cosas uno, sería leyendo las cosas dos, sería escuchando las cosas que estás viendo, ¿no? la frase tres, sería escribiendo la frase en tu libreta y cuatro sería tú repasando las cosas que estás leyendo. Prácticamente estás estudiando una vez por cuatro veces. Y está muy bien, está muy bien escribir todo, 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 pero haciendo lo que estoy diciendo. De que leyendo, escuchando, escribiendo y pronunciando. Eso es súper bien porque después estás practicando más por poco tiempo. Son como que métodos de enseñanza que me sirven a mí y pues así no, no haces tanta cosa. Es un poco más lento el proceso, pero creo que te lo aprendes más rápido y mejor. No sé, eso siento yo. Y la última aplicación, no la uso, pero vi en un video que hablaban sobre ella y se me hizo interesante. Igual les voy a también dejar el link por de todas las demás en la caja de descripción. Te lo voy a dejar esta aplicación, Leo, es como un diccionario para escribes todas las palabras que tienen activas y que salen ahí como que el significado, cómo lo puedes conjugar, cosas así. Y pues son todas las aplicaciones que uso, espero que te haya gustado, tú has usado alguna de ellas, si no, también creo que también lo puedes encontrar para el modo en aprender inglés, otro idioma que tú quieras aprender. Y pues sí, es todo lo que tengo que decir por hoy. Gracias por suscribirte a mi canal, por ver el video y por seguirme en mis redes sociales, que ya las dejo en el café. Pues mi nombre es Thais y yo te veo en el próximo video. Bye.